హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనము స్టేట్మెంట్స్ అండ్ కన్క్లూషన్స్ అనే టాపిక్ మీద థర్డ్ వీడియోని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము సో ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో ఏంటంటే బేసిక్స్ అలాగే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అంటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలని డిస్కస్ చేసాము ఆల్రెడీ సెకండ్ వీడియోలో కూడా మనం టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలని నేను డిస్కస్ చేస్తాం ఓకేనా సో ఆల్రెడీ మనము ఫస్ట్ టూ సెకండ్ వీడియోస్లో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము ఒకసారి చెప్తాను చూడండి సో సింగిల్ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ ఇచ్చారనుకోండి సో అవుట్పుట్ కూడా అంటే మన కన్క్లూషన్ కూడా పాజిటివే వస్తుంది ఓకేనా అలాగే ఒకవేళ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి అవుట్పుట్ అంటే కన్క్లూషన్ కూడా నెగిటివ్లోనే ఉంటుంది ఒకవేళ ఇలా కాకుండా టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఆ టూ స్టేట్మెంట్స్ కనుక ఒకవేళ పాజిటివ్ వచ్చాయనుకోండి సో టూ స్టేట్మెంట్స్ పాజిటివ్ ఉంటే పాజిటివే వస్తుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నామంటే అలా రెండు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ కన్క్లూషన్ ఏమొస్తుంది ఒక ఒక స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ ఒక స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు అవుట్పుట్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుంది అనే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఫార్వర్డ్ చేయకుండా క్లియర్గా చూసారనుకో స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఈ వీడియో కనుక మీకు క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఫస్ట్ వీడియో సెకండ్ వీడియో కూడా మీరు కంప్లీట్ చేసుకుని వస్తేనే మీకు ఈ వీడియో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ వీడియోలో బేసిక్స్ చెప్పాను కదా ఆ బేసిక్స్ అనేవి హండ్రెడ్ మరియు ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ మీద మాత్రమే ఉంటుంది ఎటువంటి వెన్ డైగ్రామ్స్ లేదు ఎటువంటి ఫార్ములాస్ కూడా నేను వేయలేదు ఓన్లీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ మొత్తం కూడా ఓకేనా సో అవి మీకు ఏ విధంగా అర్థం అవ్వాలనేది నేను స్టార్టింగ్లో ఫస్ట్ వీడియోని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూసారు అనుకోండి విదిన్ సెకండ్స్లో క్వశ్చన్ చూసిన వెంటనే మీరే ముందే ఆన్సర్ పెట్టే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది నేను చెప్పక ముందే ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూడండి ఆల్రెడీ సెకండ్ వీడియోలో మనకు ఒక హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాను ఆ ఒక హోంవర్క్ క్వశ్చన్ కూడా నేను ఇప్పుడు సాల్వ్ చేస్తాను చూడండి సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సరికి ఆల్ కార్స్ ఆర్ బసెస్ ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ కార్స్ సో ఇది ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు కన్క్లూజన్స్ చూసినట్లయితే సిక్స్ కన్క్లూజన్స్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఈ స్టూ మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా సాల్వ్ చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ కన్క్లూజన్స్ నెగిటివ్లో ఉన్నాయా పాజిటివ్లో ఉన్నాయా చెక్ చేయాలి ఓకేనా సో నెగిటివ్లో ఉన్నాయి అని అనడానికి మెయిన్ రీజన్ మనం ఏ విధంగా కనుక్కోవచ్చు ఒకవేళ నో కానీ నాట్ కానీ ఉందనుకో అది నెగిటివ్ కన్క్లూజన్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది ఓకేనా ఒకవేళ నో కాకుండా నాట్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఈజీగా ఉన్నాయి నార్మల్గా ఉన్నాయి అనుకోండి అవి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ చూడండి ఆల్ కార్స్ ఆర్ బస్సెస్ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ కార్స్ ఇది పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ ఇది కూడా పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ సమ్ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ ఇది కూడా పాజిటివ్ సమ్ బస్సెస్ ఆర్ ట్రైన్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్ ఆల్ బస్సెస్ ఆర్ ట్రైన్స్ ఇది కూడా పాజిటివ్ ఇక్కడ నో బస్ ఇస్ ట్రైన్ నో ట్రైన్ ఇస్ బస్ సో ఇవి నో అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి ఈ విధంగా వచ్చింది సో మీకు ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను కదా రెండు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు కన్క్లూషన్ కూడా మనకి ఏమొస్తుంది పాజిటివ్ కన్క్లూషనే వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నెగిటివ్ కన్క్లూషన్స్ ఉన్నాయి సో ఈ నెగిటివ్ కన్క్లూషన్ అనేవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రావు ఓకేనా ఇవి రెండు ఈజీగా కొట్టేయచ్చు మీరు సో ఫస్ట్ మీకు ఏమైంది ఏమర్థమైందంటే సో పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుందని చెప్పి మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా సో నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తే అవి క్యాన్సిల్ చేసేయాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్పాను సో ఇచ్చిన కన్క్లూజన్స్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ మీద ఉన్నాయా టూ స్టేట్మెంట్స్ని జాయిన్ చేసేటట్లు ఉన్నాయా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ ట్రైను బస్సెస్ అని వచ్చారు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ట్రైన్ అనేది సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది బస్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది సో ఇదేంటి వన్ అండ్ వన్ అండ్ టూ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి ఉంది ఓకేనా ట్రైన్స్ బస్సెస్ ఇది కూడా వన్ అండ్ టూ బస్సెస్ ట్రైన్స్ ఇది కూడా వన్ అండ్ టూ బస్సు ట్రైన్ ఇది కూడా వన్ అండ్ టూ ఓకేనా సో అంటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్ మీద ఏమీ లేదు టూ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు అది కాకుండా టూ స్టేట్మెంట్స్లో కంబైన్ చేస్తే వచ్చే కన్క్లూజన్స్ మాత్రమే మనకి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మనకు కంబైన్ చేయాలంటే ఈ టూ స్టేట్మెంట్స్లో ఒక పదం అనేది ఖచ్చితంగా మనకు మ్యాచ్ అవ్వ ఉండాలి అంటే రెండింటికి జాయిన్ చేయడానికి చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో కార్స్ బస్సెస్ అనేవి రెండు పదాలు ఉన్నాయి సెకండ్ దాంట్లో ట్రైన్స్ కార్స్ అనేవి రెండు పదాలు ఉన్నాయి మొత్తం చూసినట్లయితే నాలుగు పదాలు కాకుండా నాలుగు పదాల్లో మనకు మూడే కనిపిస్తున్నాయి కార్స్ బస్సులు ట్రైన్స్ ఇవి మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి సో అ
సమ్ నాట్ వచ్చినా కానీ ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలని చెప్పి నేను క్లియర్గా చెప్పాను ఓకేనా సో ఆల్ కార్స్ ఆల్ అన్నప్పుడు మనం ఏమి ఇస్తాం హండ్రెడ్ ఇస్తాం ఆల్ ట్రైన్స్ ఇది కూడా హండ్రెడ్ ఇస్తాం ఓకేనా సో ఇక్కడ ఆల్ ట్రైన్స్ ఉన్నది ఇది కూడా హండ్రెడ్ ఇస్తాం ఈ ట్రైన్స్కి ఇక్కడ సమ్ ట్రైన్స్ సమ్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇస్తాను సమ్ బస్సెస్ ఇక్కడ బస్సెస్ అనేది సమ్ ఉంది కదా సో సమ్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఆల్ బస్సెస్ ఆల్ ఉంది కదా హండ్రెడ్ ఓకేనా అలాగే ఇవేంటివి ఇవన్నీ ఇవి సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏ విధంగా చెప్పాను ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏ విధంగా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది ఏ విధంగా డిస్కస్ చేయొచ్చు అంటే ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ ఏ విధంగా అంటే ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉందనుకోండి పాజిటివ్ ఉంటే మనం ఫిఫ్టీ అనే నెంబర్ ఇవ్వాలి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే మనము హండ్రెడ్ అనే నెంబర్ ఇవ్వాలి ఓకేనా సో ఇవి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్సా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్సా ఇది పాజిటివే కాబట్టి పాజిటివ్ అన్నిటికీ కూడా ఫిఫ్టీనే ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఎందుకంటే ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉన్నాయి ఇవి వీటికి నెగిటివ్ కాబట్టి ఇవి హండ్రెడ్ ఇచ్చుకోవచ్చు మనం ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఇవి రెండు ఆన్సర్స్ అనేవి రాంగ్ అని మనకు తెలిసిపోయింది కదా ఇంకా వీటితో మనకు అంటే ఏంటి అవసరం ఓకేనా సో మనం తర్వాత ఏం చెప్పాను ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇక్కడ కార్స్ అనేవి రెండు జాయింట్ అవుతాయి కార్స్ అనేది రెండు రెండు స్టేట్మెంట్స్కి జాయింట్స్ కదా సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక కార్ ఉంది ఇక్కడ ఒక కార్స్ ఉంది సో ఈ రెండింటికి ఏదో ఒక దాంట్లో హండ్రెడ్ అనేది ఉండదు సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇవి రెండింటికి జాయింట్ ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్కి జాయింట్ పెట్టచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు బస్సెస్కి ట్రైన్స్కి చూసినట్లయితే బస్ అనే పదం ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా నేను రాస్తున్నాను బస్ అనే పదానికి ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ ఉంది ట్రైన్స్ అనే పదానికి ఎంత ఉంది హండ్రెడ్ ఉంది ట్రైన్స్ అనే పదానికి హండ్రెడ్ ఉంది సో హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు మనము ఫిఫ్టీ కూడా రాసుకోవచ్చు కదా ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ మాత్రమే రాయాలి హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ మా హండ్రెడ్ మరియు ఫిఫ్టీ రెండు రాసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ బస్సెస్ ఉన్నాయనుకోండి ఫిఫ్టీ బస్సులు మాత్రమే ఎవరు ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు అంతేగాని హండ్రెడ్ ఇవ్వాలంటే అవుతుందా అవ్వదు ఒకవేళ హండ్రెడ్ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి హండ్రెడ్లో మనం ఫిఫ్టీ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు ఓకే ఫిఫ్టీ ఇవ్వచ్చు లేదా హండ్రెడ్ కూడా ఇవ్వచ్చు సో మనం ఫిఫ్టీ కానీ హండ్రెడ్ కానీ ఏది ఉన్నా సరే కరెక్ట్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఇవ్వగలము హండ్రెడ్ ఇవ్వలేము సో అలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ చాక్లెట్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి ఫిఫ్టీ చాక్లెట్స్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్కి పంచవచ్చు ఒకవేళ హండ్రెడ్ ఉన్నాయనుకో హండ్రెడ్ని హండ్రెడ్లో మనం ఫిఫ్టీ పంచవచ్చు లేదా హండ్రెడ్ కూడా పంచేయచ్చు కదా సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్లో ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ మనకి ఫిఫ్టీ తీసుకోవచ్చు ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ మాత్రమే తీసుకోవాలి సో ఆ విధంగా మనం చూసుకుంటే బస్సుకు ఫిఫ్టీ కా ట్రైన్కి హండ్రెడ్ కామా ఫిఫ్టీ ఏదైనా ఉండొచ్చు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఆల్ ట్రైన్స్ ఈ ఈ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ట్రైన్ ఆల్ ట్రైన్స్ ఆర్ బస్సెస్ ఇది కరెక్ట్ రాగా తెలుసుకోవాలంటే చూడండి బస్ అనేది ఫిఫ్టీ ఉంది ట్రైన్ అనేది హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇక్కడ కూడా హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రెండు కరెక్ట్ ఉంది ఇది ఇది స్టేట్మెంట్ కరెక్టే ఇక్కడ ట్రైన్స్ ఉంది ట్రైన్ వచ్చేసరికి ట్రైన్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ ఉంది సో ట్రైన్ మనం ఫిఫ్టీ కూడా తీసుకోవచ్చు సో ఫిఫ్టీ ఉంది బస్ అనేది ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఇది కూడా కరెక్టే ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ సమ్ బస్సెస్ ఆర్ ట్రైన్స్ సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ బస్సు దగ్గర ఫిఫ్టీ ఉంది ట్రైన్ దగ్గర ఫిఫ్టీ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా కరెక్టే ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఆల్ బస్సెస్ ఆర్ ట్రైన్స్ సో బస్ దగ్గర హండ్రెడ్ ఉంది మనకి ఇక్కడ ఉంది ఎంత ఉంది ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఉంది సో ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఇవ్వాలి హండ్రెడ్ ఇవ్వడానికి కుదరదు హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు కానీ ఫిఫ్టీ మాత్రం ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మా ఇక్కడ ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు మన దగ్గర ఫిఫ్టీ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ మాత్రమే ఇవ్వగలం కానీ ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఇస్తున్నారు సో ఇది రాంగ్ ఓకేనా సో వన్ టూ త్రీ అనేవి ఈ మూడు కూడా మనకు కరెక్ట్ ఆన్సర్సే మనకు ఆన్సర్ చూసుకున్నట్లయితే ఓన్లీ వన్ ఫాలోస్ ఓన్లీ వన్ కామా టూ ఫాలోస్ ఓన్లీ వన్ కామా టూ కాంట్రీ త్రీ ఫాలోస్ డి నన్ ఫాలోస్ సో మనకి ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఓన్లీ వన్ టూ త్రీ అనేవి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ రిమైనింగ్ అన్నీ కూడా రాంగ్ ఆన్సర్సే ఓకేనా సో ఈ విధంగా మనము చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే స్టేట్మెంట్స్ చూడండి ఆల్ మ్యాంగోస్ ఆర్ యాపిల్స్ నో యాపిల్ ఈస్ గ్రేప్ తర్వాత కన్క్లూషన్స్ కొన్ని ఇచ్చారు సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కన్క్లూజన్ ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్సా నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్సా పాజిటివ్ కన్క్లూషన్సా నెగిటివ్
no mango is grape is negative statement no ante ikkada no vachindi no vachindi kabatti idu kuda negative statement so some mangoes are not grapes ikkada not vachindi kada so idu kuda negative statement some grapes are not mangoes idu kuda negative statement okay na so ivi nalugu negative icharu nalugu positive icharu సో మనం ఏం చేస్తాం ఒక ఇప్పుడు మనకు స్టేట్ స్టేట్మెంట్ చూస్తే ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు మనకు ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఉంటే మనకు నెగిటివ్ కన్క్లూజన్సే మనకు కరెక్ట్ అవుతాయి పాజిటివ్ కన్క్లూజన్స్ వస్తే అవి రాంగ్ అవుతాయి సో ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఫోర్ అనేవి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కదా ఫాస్ట్ పాజిటివ్ కన్క్లూజన్స్ కదా ఇవి నాలుగు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆన్సర్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు సో ఈ నాలుగుని ఈజీగా కొట్టేయచ్చు ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫోర్ ఉన్నాయి ఈ ఫోర్ ఇట్లా మనం చెక్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ నెంబర్స్ ఇద్దాం నెంబర్స్ కంటే ముందు జాయింట్ అనేది క్లియర్గా ఉందా లేదా మనం చెక్ చేసుకుందాం ఓకేనా సో జాయింట్స్ మనము ఇచ్చేటప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్స్ ఇవ్వాలి కదా నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏమవుతుంది ఆల్ మ్యాంగోస్ ఆల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చెప్పాను హండ్రెడ్ ఇచ్చాను నో అని ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ ఇచ్చాను సమ్ అని ఉంటే ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలి ఓకేనా ఇక్కడ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయినప్పుడు ఫిఫ్టీ అనే నెంబర్ ఆబ్జెక్ట్కి ఇవ్వాలి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ అయినప్పుడు హండ్రెడ్ అనే నెంబర్ ఆబ్జెక్ట్కి ఇవ్వాలి ఓకేనా సో హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఓకేనా సో క్లియర్ కదా సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే రెండింటికి జాయింట్ కావాలి ఈ స్టేట్మెంట్కి ఈ స్టేట్మెంట్కి జాయింట్ కావాలి జాయింట్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఈ రెండింటిలో కూడా ఏదో ఒక పదం అనేది రెండింటిలో కామన్గా ఉండాలి సో ఇక్కడ యాపిల్స్ అనేది కామన్గా ఉంది ఇక్కడ యాపిల్స్ అనేది కామన్ ఉంది సో రెండింటిలో కూడా మనం చెక్ చేసినట్లయితే ఒకటి హండ్రెడ్ అనే నెంబర్ అయితే ఈజీగా వచ్చేసింది ఓకేనా సో రెండింటిలో కూడా ఒకటి హండ్రెడ్ అనే నెంబర్ ఉంది కాబట్టి సో మనం ఈ రెండు రెండు స్టేట్మెంట్స్ని జాయింట్ చేసేయచ్చు ఓకేనా సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మన క్వశ్చన్లు ఏముంది ఇక్కడ స్టేట్మెంట్స్ కన్క్లూజన్స్లో ఏమి ఇచ్చారు వేటు వేటికి ఇచ్చారు మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ ఇచ్చారు సో మ్యాంగో అనేది స్టేట్మెంట్ వన్లో ఉంది గ్రేప్స్ అనేది స్టేట్మెంట్ టూలో ఉంది ఓకేనా సో మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్కి మధ్యలో ఇచ్చారు కాబట్టి వన్ కామా టూ స్టేట్మెంట్స్ ఈ రెండింటి మధ్యలో ఇచ్చారు నో ఇక్కడ గ్రేప్ మ్యాంగో గ్రేప్స్ మ్యాంగోస్ ఇది కూడా వన్ కామా టూవే మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ ఇది కూడా వన్ కామా టూవే గ్రేప్స్ మ్యాంగోస్ ఇది కూడా వన్ కామా టూ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి మనకు ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా క్లియర్ కదా సో ఇప్పుడు నేనేంటంటే ఈటికి కూడా నెంబర్స్ రాద్దాం నెంబర్స్ రాస్తే మనకేమొస్తుంది ఇక్కడ మ్యాంగో ఉంది ఇక్కడ గ్రేప్స్ ఉంది ఇక్కడ నో ఉంది కదా మ్యాంగోస్కి నో ఇక్కడ ఫస్ట్ మనము సబ్ సబ్జెక్ట్స్ రాదాం సబ్జెక్ట్ లేదంటే ఏం చేయాలి సబ్జెక్ట్స్కి ఆల్ అయితే హండ్రెడు నో అయితే హండ్రెడు సమ్ అయితే ఫిఫ్టీ సమ్ నాట్ అయితే ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలి సో నో అని ఉంది కాబట్టి మ్యాంగోస్కి ఇక్కడ హండ్రెడ్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా నో ఉంది కాబట్టి హండ్రెడ్ వచ్చింది సమ్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఇక్కడ సమ్ ఉంది కాబట్టి ఇది కూడా ఫిఫ్టీ అవుతుంది సో మనం అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్కి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలంటే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ ఇవ్వాలి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు హండ్రెడ్ ఇవ్వాలి సో ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ అన్ని నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ నెగిటివ్ 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 అన్ని నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ కాబట్టి మనం హండ్రెడ్ అనే నెంబర్ ఇస్తాం ఓకేనా హండ్రెడ్ అనే నెంబర్ ఇచ్చాం ఇప్పుడు స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో యాపిల్ యాపిల్ క్లోజ్ అయిపోయి క్యాన్సిల్ అయిపోయినప్పుడు రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ ఉంది సో మ్యాంగోకి వచ్చేసరికి మనకు హండ్రెడ్ ఉంది దాన్ని ఫిఫ్టీ కూడా రాసుకోవచ్చు అలాగే గ్రేప్స్కి చూసినట్లయితే మనకు ఎంత ఉంది ఇక్కడ హండ్రెడ్ ఉంది హండ్రెడ్ ఉన్నప్పుడు ఫిఫ్టీ కూడా వస్తుంది సో ఫిఫ్టీ ఉన్నా కరెక్టే హండ్రెడ్ ఉన్నా కరెక్టే రెండు కూడా సేమ్ కాబట్టి సో అన్నిట్లో కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు మ్యాంగోస్ హండ్రెడ్ ఉంది గ్రేప్ హండ్రెడ్ ఉంది సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఉంది కరెక్ట్ కరెక్టే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ కరెక్టే ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ సో మనం ఫిఫ్టీ అయినా రాసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ అయినా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడైనా ఫిఫ్టీ రాసుకోవచ్చు ఇక్కడైనా హండ్రెడ్ రాసుకోవచ్చు రెండిట్లో సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనకు అన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ ఇప్పుడు గ్రేప్స్ అనేవి మన దగ్గర ఎన్ని ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ కూడా ఉన్నాయి మ్యాంగోస్ ఏమి ఉన్నాయి హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి సో మ్యాంగోస్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫిఫ్టీ కరెక్టే గ్రేప్స్ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి హండ్రెడ్ కరెక్టే సో ఇప్పుడు గ్రేప్స్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి కాబట్టి కరెక్టే మ్యాంగోస్ హండ్రెడ్ కూడా మన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి అన్ని కరెక్టే ఉంది సో ఈ ఫోర్ ఆప్షన్స్ కూడా కరెక్టే సో ఫైవ్ కామా సిక్స్ కామా సెవెన
ఓకేనా రెండు నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ చూడండి మనకు రెండింటిలో కూడా రెండింటిని జాయిన్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనకి ఏం అవ్వాలి రెండింటిని జాయిన్ చేయాలంటే మనం ఏం చెప్పాము రెండింటిని జాయిన్ చేయాలంటే జాయింట్గా ఉన్న పదం అనేది ఒకటి ఫిఫ్టీ ఒకటి ఫిఫ్టీ ఉన్న ఒకటైతే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ అయినా ఉండాలి రెండోది ఫిఫ్టీ అయినా ఉండొచ్చు హండ్రెడ్ అయినా ఉండొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఒకటైతే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ ఉండాలి కదా ఇక్కడ చూడండి రెండు కూడా ఫిఫ్టీనే ఉన్నాయి సో జాయిన్ చేసే ఛాన్స్ అయితే లేదు జాయిన్ చేసే ఛాన్స్ లేనప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య పదాలు ఇచ్చారనుకోండి చూడు ఇక్కడ చూడండి మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంది మ్యాంగోస్ అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది గ్రేప్స్ అనేది సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది ఇదేంది వన్ కామ టూ స్టేట్మెంట్స్కి సంబంధించింది సో రెండింటికి జాయింట్ పెట్టగలమా జాయింట్ పెట్టలేనప్పుడు మనకి ఇంకేంటి అవసరం ఇక్కడ జాయింట్ పెట్టలేనప్పుడు రెండింటి మధ్య రిలేషన్ లేదు కదా చెప్పలేము సో సమ్ ఇక్కడ మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ ఇది కూడా వన్ కామ టూ స్టేట్మెంట్స్ గ్రేప్స్ మ్యాంగోస్ ఇది కూడా వన్ కామ టూ స్టేట్మెంట్స్ నుంచి అంటే రెండింటి నుంచి జాయింట్ చేస్తేనే ఈ పదం చేయగలము జాయింట్ మనం చేయలేనప్పుడు మనకి ఇవన్నీ రాంగే కదా ఇక్కడ చూడండి గ్రేప్స్ మ్యాంగోస్ ఇది కూడా వన్ కామ టూ స్టేట్మెంట్స్ మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ ఇది కూడా వన్ కామ టూ స్టేట్మెంట్స్ గ్రేప్స్ మ్యాంగోస్ ఇది కూడా వన్ కామ టూ స్టేట్మెంట్స్ మ్యాంగోస్ గ్రేప్స్ ఇది కూడా వన్ కామ టూ స్టేట్మెంట్స్ గ్రేప్స్ మ్యాంగోస్ ఇది కూడా వన్ కామ టూ స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా జాయింట్ చేస్తేనే మనము ఈ రెండు టే రెండు స్టేట్మెంట్స్ జాయింట్ చేయగలిగితేనే ఈ కింద కన్క్లూజన్స్ ఏదైనా కరెక్ట్ అవుతాయి జాయింట్ చేయలేనప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదు కదా సో అందుకు ఏమవుతుందంటే ఆప్షన్ వచ్చేసరికి నన్ ఫాలోస్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా ఇది మీరు క్లియర్గా తెలుసుకోవాలి సో మీకు మెయిన్గా అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే రెండు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చినప్పుడు పాజిటివ్ కన్క్లూజనే కరెక్ట్ అవుతుంది రెండు ఒకటి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్ వచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ స్టేట్మెంటే కన్క్లూ నెగిటివ్ కన్క్లూజనే కరెక్ట్ అవుతుంది రెండు నెగిటివ్ వచ్చినాయంటే ఏది ఏది కూడా కరెక్ట్ అవ్వదు ఓకేనా ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకుని ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా సో ఈ జస్ట్ ఇది మీరు గుర్తు బై హార్ట్ చేసుకోండి ఏదో లేకపోతే ఏ విధంగా పెట్టుకోండి కానీ ఈ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ గుర్తుండాలి ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ పాజిటివ్ వచ్చారా రెండు స్టేట్మెంట్స్ నెగిటివ్ వచ్చారా రెండు స్టేట్మెంట్స్లో ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ ఇచ్చారా అనేది మీరు డిపెండ్ అయ్యి ఇది చెక్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా మీరు సాల్వ్ అనేది చేసేయచ్చు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ మీకు హోంవర్క్ వేస్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్ మీరు సాల్వ్ చేసి కింద కామన్ బాక్స్లో ఆన్సర్ అనేది ఇవ్వండి స్టేట్మెంట్ చూసినట్లయితే నో పెన్ ఈజ్ పెన్సిల్ ఆల్ బుక్స్ ఆర్ పెన్స్ ఓకేనా నో పెన్ ఈజ్ పెన్సిల్ ఆల్ పెన్స్ ఆర్ బుక్స్ అని ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఆ పాజిటివ్ ఆ లేదంటే రెండు నెగిటివ్ అయినా రెండు పాజిటివ్ అయినా మీరు చెక్ చేసుకోండి తర్వాత కింద కన్క్లూజన్ చెక్ చేసినట్లయితే నో బుక్ ఈజ్ పెన్సిల్ no pencil is book some books are not pencils some pencils are not books all books are pencils all pencils are books some books are pencils some pencils are books alage options kuda chusinatlaithe only one follows only one comma two follows only one comma two comma three follows only one comma two comma three comma four follows ఆప్షన్ ఏంది నన్ ఫాలోస్ సో ఈ విధంగా ఇచ్చాను సో మీరు ఈ క్వశ్చన్ని మీరు సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేసి ఏ క్వ ఏ ఆప్షన్ అయితే కరెక్ట్ అవుతుందో మీరు ఆప్షన్ అనేది ఏనా బీనా సీనా డీనా అనేది మీరు కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వండి అది కరెక్టా రాంగ్ అనేది మీకు కామెంట్ బాక్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వీడియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఈ హోంవర్క్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ వీడియో లెక్కి కంటిన్యూ చేస్తాను ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి వితిన్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మేము మీకు రియాక్ట్ అయ్యి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అనేది మేము మీకు పాస్ చేస్తాం ఓకేనా థ్యాంక్ ఫ్రె